ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆಯವರು ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಬ್ಯಾಚ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಘ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಎಸ್ ತಿರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಎಸ್ ತಿರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ನೇಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಹಾವಲಸಿಗರು ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಹಾವಲಸಿಗರು ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ನೇಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಜ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ನೇಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಹಾವಲಸಿಗರು ಎಂದು ಗೌರವಿಸಿದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಲಸಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಆ ದಿನದ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನೇಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಕಾರ್ನೇಗಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಬಡತನದಿಂದ ಏರಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು
ಅಮೆರಿಕ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿವೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸೈಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನವರು ಇದನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅವರು ಟಿ ಮೆಕ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ತಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಪ್ತಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮರು ಮಾತುಕತೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ತಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಪೌದೆ ಲಗಾವು ಪರಿವಾರನ್ ಬಚ್ಚವು ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೌಡೆ ಲಗಾವು ಪರಿವಾರನ್ ಬಚಾವು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆಗಾ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜುಲೈ ಎರಡರಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಹೆಸರು ಪೌದೆ ಲಗಾವು ಪರಿವರನ್ ಬಚ್ಚಾವು ಅಂದರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜುಲೈ ಹತ್ತರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಅದರಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ್ಯಕ್ಥಾನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ರಮೇಶ್ ಪಾಕ್ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಶಾಮ್ರಾವ್ ದೋತ್ರೆ ಈ ಮೂರೂ ಜನರು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ್ಯಕ್ಥಾನನ್ನು ಬಿಡು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ್ಯಕಥಾನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಜುಲೈ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶ್ಯಾಮ್ರಾವ್ ದೋತ್ರೆ ಇವರು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮರೈನ್ ಫಿಸರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಎಂ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ನೀಡಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮರೈನ್ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಟನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುಜರಾತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇಳುವಿಕೆಯು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಗಳಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮರೈನ್ ಫಿಸರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ ಬಿ ಇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಬಿ ಇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಚೌಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಬಿ ಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಭಿಜಿತ್ ಶೇತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪವನೀಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಅವರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸರ್ಲೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಲೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಕ್ಸರ್ಲೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಉನ್ನತ 
ಆಗಿದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಶೇರುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂವರೆಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾದ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಓವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಮನೋರವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ನಂತರ ಶಶಾಂಕ್ ಮನೋಹರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಶಶಾಂಕ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಐನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಇಒ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಐಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೈನ್ ಮೆಗಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಐಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೈನ್ ಮೆಗಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಮೆಗಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಕಾರ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ ಎ ವಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಬಂಧ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಧರಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಪಾಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಐ ಐ ಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಐ ಟಿ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕೋಪಾಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಐ ಐ ಟಿ ದೆಹಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಕೋಪಾಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್
ಒಂದು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಆಶಿಸ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಸಾಬುಜಾ ಒಡಿಸ್ಸಾವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೈಸ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಇದರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗಣೇಶಿ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಐಒ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯುಗಾಮಿ ಮಿಡತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಹೆಸರೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಐ ಸೆವೆಂಟಿ ಒಂದು ಎಂ ಐ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಿಡತೆಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಯುಗಾಮಿ ಮಿಡತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ಬೇಸ್ ರಿಪೇರಿ ಡಿಪೋ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಿಡತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪರಮಾಣು ಕೀಟನಾಶಕ ಮಲಾಥಿಯಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಎಂ ಐ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಯುಗಾಮಿ ಲೋಟಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಲೀಟರ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಅವರು ಬೆಲ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮಿಡಿತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಹಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಯು ಎನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಈ ಒಂದು ರತ್ತನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಲೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ನ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಫುಡ್ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರಸ್ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ಲೆಲೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಉಮಾ ಲೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಆಹಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಾಲ್ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಯಾವ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮತದಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವಂತಹ ವಾಲ್ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತದಾರರು ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಷ್ಯಾದ ಮತದಾರರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ
ಜುಲೈ ಮೂರರಂದು ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಸರೋಜಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂದ್ರಾದ ಗುರುನಾನಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಇವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಇವರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಜಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕಳಂಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕೊನೆಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಬೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಒ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಕಿರಣ್ ರೈಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಧವ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರೆಯದೆ ಇಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐವಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ಣಂ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿ ಇಒ ಮತ್ತು ಎಂ ಡಿ ಆಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ